Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're gonna see the explanation of the House of Dragons season one, episode number nine. On recap, King Viserys Marikino and King Viserys in the promised prince in the Varana prophecy, Elise and Theta the Richard, Egane Raja Vakan Tirimanikino. So without further ado, let's start today's episode. Episode start tag another Elise and Ilana. Or maid Elise and Ilana to Parino, King Viserys Marichavino. In Universigator, Elise and Urubada Vashmikino. Elise and Abdana, Avalda father Otto Hightaverne, Kanan Bogono, and E. Karium Parino. Elise and Otto Yudum Parino. Talain the Ratri, Marikin the Mumbu King Viserius, Elis and Noda, promised the Prince in a petty Paranirno, and Adendigode, Egan and Raja Vakanam Paranirno. He knew Sigata out to height over Uripata relieved Dirno. Endernalum, Eure Karing under Uripata tense titula, Elis and in a Nukakana. Korcha Samethrisham, Windum Council meeting Vilikino, and a meeting in which Otto Height over Parino, King Viserius, Marichu Nirigino. And King Viserys Marikana Sameta, Adahathan Avasana the Agraham, Adahathan Magan Egane, Raja Vakan Airno, Adanipati, Queen Elisan in order, King Epare in Jedu. Council under the Minister Sangal Idicator, Neti Rikierno. Otto continuation at Parino, Namal Elaverin Jarna, Egane Raja Vakana. Adinda first step fighter, Rainere support in the Elaverin than a King's Land in the Portakana. Council under the Sir Thailand Landstra, Ethirimarte, Pindunakino. But Master of Coin, Machur Lord Idola, Lyman Beesbury, Idine object in already King Adehath in a hair eye, Venere proclaim Jay the Tondanum, King in the death in the Sametha, Elise and Matrame are Romil on Diron Luenum, point out Tainu Matramala, Taledos and Rathrivere, Marikin the Ridila, King Viserys in the health, Mosha White Larno. Otta Rathri on Danganiana, Ithrim fast tighter, King in the death the Sambosha Nunum Chodikino. Indirectly, Elise and Nene, King in a Marnathanola Utravadi, accuse Egiarno. E Sami Avdandarna Christian called Lord in the Adtekuna, Adahatha Kunalino. Abadundarna, Sir Harold, Idinapati Christian or Chodikin on Dangilum, Christian the Jolly, Elise and Nene, Serve Egiana Barna, Christian Urunu. Elise and Isam, Christian Odum, Sir Harold Nodum, Adang Erikanum, calm down Aganam Parino. Adanisham, Renere in the Jayona, Otto Udu Chodikino. E Sami, Otto Height of Ranserino. Egane Raja Vakikarina, Renera Uriculum, Minda the Rikam Bogunilla. Our Avalde Adigaram Pidichadika Noku. Isaminamke Elisan in a Kana, Avalkaton and Darno, Renere Vailin the Mata Mendi, Chalapa Oto Ole, Konda Galevana. And the Matrala, Renere and Damanum Uriculum, Id Kayangati Noki the Kanam Bogunilla. Oto Isame Pareno, Renere Jeevichiral Matrave, Bloodshedum Death to Undagan, Chansa Solo. Apollo Vadin the Matan the Niele, Nalada. But Isamim Elison is not agree in the Elison Isamim Parino, King Viserius Uriculo Agrej in the La Renera Maricana. Isamim Matula Ministers in Namakana. Ini in the Chayendana, Otto Udich Odihino. Otto Isamim Parino, Renere Kulunana, Nalada. Adodu Gudi, Egane Raja Vakia Lundagana, or a set of problems Namka Vodi Empatu. Isamim Abdundarna, Sir Harold, King Squadanola, Adeha than a Padavi Ubixisha, Abdun the Pogan Dodano. Adehe them parino, Adeham servi don't another King Viserius in Ana. King Viserius Marichigarino, in Yaniva Nikanda or Aushoila, Idum Parna, Sir Harold, Adehathena, stamp at the table top loch, Abdan Narani Pogono. Or the Arthalam commands Lagano, indirectly, Renera Kaganus Tide, Abdanakana, conspiracy in the take party Yamendi, Adehathena Urthal Periulano. Council meeting initiation, Otto High Tower, Egan the Guard. Sir Arikin Chen the Karnano and Egan Evadi Anna Anishikino. Isamim Egan the Gad, Sir Arik Parino, Egan Adehat the Pishni Pedithi, even on the city lights the Karna Mindi, city legi Poirikiana. Idicator Otto High Tower Nala Desha Marno. Otto Arakino de Parino, Ethri Betana, Prince Aiman and the Guda, city legi ponam, and Prince Egan a contributor Ivadeki Konduarna. Nam Kidi Sameta, King's Landing Sile or a chamber Lorani Kondrigana, Rainis Nekana. King in a Kana Mindu under the Rainis Avadan the Poet Larnidore. Isamim Aro Avadekivana, Rainis in a room, Vedil in the Putano. Personally, any other country, Helen Yatana Tonya. Matura Silanamka, Elisan in a Kana, Elisan Adtheke, Christian Colverno. Christian Avadekivanate, Prince Egan, Kana Nilan the Parino. If the Kate Elisan de Valla the Agano, our Christian order. City Lake Poi, Egan Anishicha, Kandibrich Kotikondo Ramedi Parino. E. Samim Abdundana Prince Aiman in Namkakana. Aiman Elise and Nudu Parino, Christian to go to Avenum, City Lake Pogum, and Egan a Kandibrichon to Verum. 
ബിക്കോസ് റൈറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ഏകണ് എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ എലീസൺ ഇതിന് എഗ്രീൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ സമയം കാണാം ക്രിസ്റ്റിനും എയ്മണ്ണും കൂടെ എയ്കണെ അന്വേഷിച്ച് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവർ സിറ്റിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു അൻ എയ്കണെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നു ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് എയ്കണ് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവന്റെ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം ടൗണിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഏകണെ അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യൻ കോളനിയെയും എയ്മണ്ണിനെയും നമുക്ക് കാണാം അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ക്യാസ്റ്റിലെ ഒരു സീൻ കാണാം അവിടെ ഓട്ടോ ഹൈട്ടവർ ലോഡ്സിനെ മുഴുവൻ അവിടേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കിങ് വിസേരിയസിന്റെ പ്രൊമിസ്ഡ് പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രീമിനെ പറ്റിയും കിങ്ങിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം പ്രിൻസ് ഏകണെ രാജാവാക്കാനാണെന്നും പറയുന്നു അവിടേക്ക് വന്നിരുന്ന എല്ലാ ലോഡ്സിനും ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു കിങ് വിസേരിയസ് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെയറിനെ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്നു അത് റിനേറയാണ് ഒരു തരത്തില് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലോഡ്സ് എല്ലാവരും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആകുന്നു ഒരു ടീം ഏകണെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു ടീം റിനേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഓട്ടോ ഹൈട്ടവർ ഈ സമയം അവരുടെ എല്ലാം അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് റിനേറയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ്സിനെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ലോഡ്സ് ഈ സമയം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കിങ് വിസേരിയസിന് മുമ്പിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്തതാണ് റിനേറയെ കിങ്ങിന് ശേഷം അവരുടെ ക്യൂനായി കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോമിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല ഓട്ടോ ഹൈട്ടവർ ഈ സമയം ആ ലോഡ്സിനെ നോക്കി പറയുന്നു ഇവിടെ റിനേറയെ ഇപ്പോഴും കിങ്ങിന്റെ ഹെയറായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല ഇതിന് പുറകിലായി ഒരു റൂമുണ്ട് അവിടേക്ക് പൊക്കോളൂ അവിടെ ചെന്ന് അവരെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതിനിടയിൽ വെച്ച് കുറെ ലോഡ്സ് ബാക്കിലെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു കുറെ ലോഡ്സ് മരണഭയം കൊണ്ട് ഏകണെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയാകുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യൻ കോളിനെയും എയ്മണ്ണിനെയും കാണാം ഏമൺ ക്രിസ്റ്റ്യനോട് പറയുന്നു എയ്ഗൺ എവിടെ വേണേലും പോയി ഒളിക്കും അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും രാജാവാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇതേ സമയം എയ്മണ്ണാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ രാജാവാകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റീഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്മൺ പറയുന്നു അവൻ വായിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രാജാവിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ എയ്ഗൺ ഇല്ല എയ്ഗൺ ആ ഡെസിഗ്നേഷനിലേക്ക് എലിജിബിൾ അല്ല ഇത് കേട്ട ക്രിസ്ത്യൻ പറയുന്നു എയ്ഗണ് കിങ് ആകാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവനിതെല്ലാം വെറുതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എയ്മണ്ട് ഈ സമയം പറയുന്നു എയ്ഗൺ രാജാവായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാൻസ് എയ്മണ്ടിന്റേതാണ് നമുക്ക് ഈ സമയം ഏകണെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടുള്ള അയാളുടെ കിങ് സ്ക്വാഡ് ആരിക് ഏകണെ അന്വേഷിച്ച് ഫ്ലീ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കുറെ കുട്ടികളെ കാണാം അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ ഒരു പ്ലേസില് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെ മക്കളാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസിനെ ബാസ്റ്റർ മാർച്ച് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ സമയം ആരിക്കിനോട് കൂടെയുള്ള സോൾജിയർ പറയുന്നു അവിടെ മാറിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടി പ്രിൻസ് ഏകന്റെ ബാസ്റ്റർ ആണ് ഈ സമയം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു പ്രിൻസ് ഏകനെ പറ്റി അവരുടെ കയ്യിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും അവളുടെ മാസ്റ്ററിനും കൊടുക്കണം ഇത് മാത്രം പോരാ അവർക്ക് ഓട്ടോ ഹൈട്ടവറിനെ കാണുകയും വേണം ഏകനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ് സ്ക്വാഡ് ഏറിക് അതിനുവേണ്ടി ഓക്കെ പറയുന്നു ഇതേ സമയം ക്യാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ലോഡിനെ നമുക്ക് കാണാം ബട്ട് അവിടെയുള്ള സോൾജിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ ലോഡിനെ പിടികൂടുന്നു ആൻഡ് ഓട്ടോ ഹൈട്ടവറിന് മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്നു ഈ സമയം ആ ലോഡ് പറയുന്നു അയാൾ റിനേറയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ഓട്ടോ ഹൈട്ടവർ ആണെങ്കിൽ ആ ലോഡിനെ പണീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അവിടെ നോടി രക്ഷപ്പെടാൻ പോയ ലോഡിനെ പിടിച്ചത് ലാരസ് സ്ട്രോങ്ങിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഇയാളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലാരസ് സ്ട്രോങ് ഓട്ടോയുടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ലോഡിനെ പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ആൻഡ് മാത്രമല്ല ലാരസ് കൂടുതലും സമയം എലീസിനെ കൂടിയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്
കിങ് വിസേരിയസിന്റെ പ്രോമിസ്ഡ് പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫസിയെ പറ്റിയും വിസേരിയസ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകനെ രാജാവാക്കാൻ വേണ്ടി എലീസന്റിനോട് പറഞ്ഞെന്നും പറയുന്നു റെയ്നസ് ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എലീസന് ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വീണ്ടും റെയ്നസിനോട് അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു എലീസന്റെ ഈ സമയം പറയുന്നു റെയ്നസിന്റെ രണ്ടു മക്കളും മരിച്ചു കൂടാതെ ഹസ്ബൻഡ് കോർലസ് വലിയറിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം വൂണ്ടെടുവാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേജിൽ എലീസനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റെയ്നസിന് നല്ലതെന്ന് ഈ സമയം റെയ്നസ് പറയുന്നു എലീസൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ബട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ എലീസനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ റെഡി ആകില്ല എലീസന്റെ ഈ സമയം റെയ്നസിനോട് പറയുന്നു റെയ്നസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ മുതലേ ക്യൂൻ ആകൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ റെയ്നസ് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എലീസന്റിനോട് പറയുന്നു എലീസന്റ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ലേവ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ സ്വന്തം ഫാദർ ഓട്ടോ ആയിട്ട് അവരുടെ പിന്നീട് കിങ് വിസേരിയസിന്റെ ഇപ്പം സ്വന്തം മകൻ എയ്കന്റെ ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന കേട്ടാണ് ഇത്രയും കാലവും എലീസൻ ജീവിച്ചത് ഇനിയെങ്കിലും എലീസൻ അവനോനെ പറ്റി ആലോചിക്കണമെന്നും സ്വന്തം ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് ക്വീൻ ആകണമെന്നും പറയുന്നു എലീസനിന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്ലിയർ ആയില്ല എലീസൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്നു ഏഗണെ അന്വേഷിച്ച് ടൗണിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കോളിനും പ്രിൻസ് എയ്മണ്ടിനും ഒരു സൈഡിൽ ഓട്ടോ ആയിട്ട് അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഓട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം മിസേറിയയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിസേറിയ അതേ ഗേളാണ് ഡെയ്മന്റെ മിസ്ട്രസ് മിസേറിയ ഈ സമയം ഓട്ടോ ഹൈട്ട് അവറിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസ് ഏഗൺ എവിടെയാണെന്ന് അവൾക്കറിയാം അവളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഓട്ടോ ഹൈട്ട് അവറാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് കുറെ മണി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു മിസേറി ഈ സമയം പറയുന്നു ഈ മണി മാത്രമല്ല അവൾക്ക് ഒരു ഫേവറും കൂടെ വേണം ആൻഡ് മിസേറിയയുടെ ഫേവർ ഇതായിരുന്നു ഫ്ലീ ബോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെയും മക്കളെ അവിടുന്ന് ഫ്രീ ആക്കണം ബിക്കോസ് ആ ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ നല്ല ലൈഫിനും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനും വേണ്ടി ആ കുട്ടികളെ അവിടുന്ന് ഫ്രീ ആക്കണമെന്ന് മിസേറിയ പറയുന്നു ഈ സമയം ഓട്ടോ ആണെങ്കിൽ അതിന് എഗ്രീം ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഓട്ടോ ഹൈട്ടോറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏകണെ ഇപ്പൊ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മിസേറിയ വീണ്ടും പറയുന്നു പ്രിൻസ് ഏകണെ നിങ്ങൾ കിങ് ആക്കാൻ പോവുമല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം കിങ്സ് ലാൻഡിങ്സിന്റെ കിങ്ങിനെയാണ് ഞാൻ തിരികെ തരുന്നത് എന്റെ ഈ ഫേവറിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഈ സമയം ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു മിസേറി എന്തായാലും അവരുടെ വാക്ക് പോലെ തന്നെ ഏകൺ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാം കിങ് സ്ക്വാഡ് ആരിക്കും അയാളുടെ ബ്രദറും കൂടി ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഡ്രങ്കൺ സ്റ്റേജിൽ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ഏകണെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബട്ട് ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നതും ഏറിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്രിസ്ത്യനും ഏമണ്ടും വരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ഈ സമയം ആരിക്കിനോട് ഏകണെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ബട്ട് ഇതിനിടയിൽ വെച്ച് പ്രിൻസ് ഏകൺ അവിടെ നോടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യനും ആരക്കുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏയ്മൺ ഏകണെ പിടിക്കുന്നു ഏയ്മൺ ഏകണോട് പറയുന്നു ഫാദർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കിങ് നീയാണ് ഏകൺ ഈ സമയം ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നു അവന് രാജാവാകണ്ട ഏയ്മൺ ഈ സമയം പറയുന്നു അതവന് നന്നായി അറിയാം ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് അവൻ അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഏയർക്കിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഏകണെയും കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ക്യാസ്റ്റലിലെത്തിയ ഓട്ടോയെ കാണാൻ വേണ്ടി അലീസന്റ് വരുന്നു ലാരി സ്ട്രോങ്ങിൽ നിന്ന് ഓട്ടോയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോയ്ക്ക് തിരിച്ച് കാസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് അന്നത്തെ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദി കിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആൻഡ് അതെല്ലാം തന്നെ എലീസനിന്റെ പ്ലാൻ ആണെന്നറിഞ്ഞ് ഓട്ടോ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഓട്ടോ എലീസനോട് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അവർക്കിടയിൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു എലീസൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നു അവൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊരു ലൈഫ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്യൂൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഈ ഒരു ലൈഫിൽ അവൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം തന്നെ അവൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എലീസന്റെ ഈ സമയം ഓ
അൻമിസേറിയ ക്യാസ്റ്റിലുള്ള ന്യൂസ് അറിയുന്നത് മൊത്തം എലീസൻ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മെയ്ഡ് ടാലിയിൽ നിന്നാണ് ലാരിസ് ഇതും പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നിൻ്റെ ഫാദർ ഓട്ടോ ഹൈട്ടവറും ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും സിംപ്ലി പറഞ്ഞ മിസേറിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ഹൈട്ടവറിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും ലാരിസ് ഇതും പറയുന്നു ഈ ഇൻഫർമേഷനിൽ കൺഫർമേഷൻ ഇല്ല ജസ്റ്റ് അതൊരു ഡൗട്ട് മാത്രമാണ് മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമുക്ക് സർ ആരക്കിനെ കാണാം ആരക് നേരെ റെയ്നിസിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് റെയ്നിസിനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു റെയ്നിസ് പോകുന്ന വഴി അവിടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ലോഡിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണുന്നു ഇത് അതേ ലോഡാണ് റെയ്നേറെ ഈ ന്യൂസ് എല്ലാം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ ശ്രമിച്ച ലോഡ് സർ ആരിക് വളരെ സേഫായിട്ട് റെയ്നിസിനെ ക്യാസ്റ്റലിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ സമയം റെയ്നിസ് പറയുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്രാഗൺ ഇല്ലാതെ അവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല സെർ ആരിക്ക് ഈ സമയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിങ്സ് ലാൻഡിങ്സിന് വെളിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രാഗൺ ഇല്ലാതെ പോകാൻ റെയ്നിസ് റെഡിയാകുന്നില്ല മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ടൗണിനുള്ളിൽ ഒരു വീട് കത്തുന്നതായിട്ടും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ കാമായി ഇറങ്ങി പോകുന്നതായിട്ടും കാണാം എന്തായാലും റെയ്നിസിനെയും കൊണ്ട് ടൗണിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സെർ ആരിക്കിനെ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയെങ്കിലും റെയ്നിസിനെ ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരിക് നോക്കുന്നത് ബട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ വെച്ച് കുറെ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ അവർ പെട്ടു പോകുന്നു ആൻഡ് അവർ രണ്ടുപേരും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആകുന്നു റെയ്നിസ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് എവിടേക്കോ നീങ്ങി നീങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഹാരൻ ഹാളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏഗണെയും എലീസനെയും നമുക്ക് കാണാം എലീസൻ്റെ ഈ സമയം ഏഗണോട് ചോദിക്കുന്നു ഏഗൺ നീ ഇന്ന് കിങ്ങി ആകാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിനക്കറിയാവല്ലോ ഏഗൺ ഈ സമയം പറയുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ കിങ് വിസേരിയസ് എപ്പോഴും എന്നെ വേർത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ രാജാവാകണമെന്ന് എലീസൻ ഈ സമയം പറയുന്നു കിങ് വിസേരിയസ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്നെ രാജാവാകണമെന്നാണ് ഇത് കേട്ട് ഏകൻ ചിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എലീസൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കിങ് മരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ്സിന് മുമ്പ് എന്നോട് കിങ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ രാജാവാക്കണം എന്നാണ് ഇത് മാത്രമല്ല കിങ് വിസേരിയസിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ ടെർഗാരിയൻ ഡാഗർ എടുത്ത് ഏഗണെ കാണിക്കുന്നു ഏഗൺ ഈ സമയം ആ ഡാഗർ വാങ്ങി അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീസൻ്റ് ഏഗണെ നോക്കി പറയുന്നു ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഓക്കെയാണ് ബട്ട് ഇതിനു ശേഷം ഓട്ടോ ഹൈട്ടവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും റിനേറയെ കൊന്നുകളയാൻ നോക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് റിനേറെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഏഗൺ നീ കിങ് ആയി കഴിഞ്ഞ നീ പറയുന്നതിനപ്പുറം ആരും പോകാൻ പോകുന്നില്ല റിനേറെ കൊല്ലരുതെന്ന് നീ പറയണം ഓട്ടോ ഹൈട്ടവർ പറയുന്ന ഈ ഒരു സജഷൻ നീ ഡിനൈ ചെയ്യണം ഇതേ സമയം നമുക്ക് ഏകണെ കാണാം അവൻ ഇപ്പോഴും ടർഗാരിയൻസിന്റെ ആ ഡാഗർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ലിറ്ററലി എലിസന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇതേ സമയം നമുക്ക് ടൗണിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം കാണാം അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഡ്രാഗൺ പിറ്റിന് അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ സമയം ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള റെയ്നിസിനെ നമുക്ക് കാണാം റെയ്നിസ് എന്തൊക്കെയോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കൂടുതൽ പ്രമോയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡ്രാഗൺ പിറ്റിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ഏകണ്ട ക്രൗൺ മൊമെൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നോക്കി ഓട്ടോ ഉറക്കെ പറയുന്നു കിങ് വിസേരിയസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് കിങ് വിസേരിയസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഏകണെ രാജാവാക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ ക്യൂനിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കേട്ട് അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാകുന്നു ഈ സമയം കുറെ ഗാർഡ്സിനിടയിൽ നിന്ന് പ്രിൻസ് ഏകൺ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഏകൺ നടന്ന് നടന്ന് എലീസനെയും ഓട്ടോയുടെയും അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റിനടുത്ത് ചെന്ന് തലകുനിക്കുന്നു പ്രീസ്റ്റ് ഈ സമയം ടെർഗാരിയൻ കസ്റ്റംസോട് കൂടി റിച്വൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ലോർഡ് കമാൻഡറായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കോളിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഏകന്റെ തലയിലേക്ക് കിരീടം വെക്കുന്നു ഈ സമയം കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന പ്രിൻസ് എയ്മണ്ടിനെ നമുക്ക് കാണാം എയ്മണ്ടിന് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏകൻ കിങ് ആകാൻ വേണ്ടി എലിജിബിൾ അല്ലെന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഏകണെ കാണാം ഏകൺ കിങ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഏകന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും ചേർന്
നമുക്ക് കിങ്സ് ലാൻഡിങ്സിൽ നിന്ന് ഡ്രിഫ് മാർക്കിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന മേലിസിനെ കാണാം ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ആകുന്നു സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഫിനാലെ ഓഫ് ഹൗസ് ഓഫ് ട്രാക്കൻ സീസൺ വൺ റീനേറ കിങ്സ് ലാൻഡിങ്സിൽ നിന്ന് പോയ തക്കം നോക്കി ഇനി ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഏകണെ പുതിയ കിങ് ആയി അലീസനും ഓട്ടോ ഹൈട്ടവറും പ്രോക്ലെയിം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു റീനേറയുടെ സൈഡിലുള്ള സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിനേറ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാൻ പറ്റൂ സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വിത്ത് മീ ആൻഡ് ബാക്ക് ടു വിത്ത് അനദർ എപ്പിസോഡ് ടെക്കർ ബൈ ബൈ